Où c'est que tu nous emmènes, Alex? Ça va en camping? Hello, people! Il nous reste euh, environ quatre semaines officiellement avant qu'on puisse quitter le pays, avant qu'on se débarrasse de notre condo vide. Honnêtement, on commence vraiment à avoir hâte de partir. Tellement qu'on a décidé de se faire un road trip de une journée. On s'est loué une van chez Van Life Montréal qui loue des vannes vraiment aménagées. Fait que là, on s'en va dans le fond dans les cantons de l'Est, environ à deux heures de Montréal. On va essayer de se trouver un spot puis vivre la van life pendant 24 heures. Bienvenue chez nous! On va vous faire un, un petit room tour, vous montrer à quoi, à quoi ressemble notre van. En gros, là, il y a vraiment tout, tout, tout pour être très, très confortable, pour faire du vrai glamping, là, que j'appelle. Fait que, en gros, euh, commençons dans la cuisine. Euh, on a un, un, un bel évier ici, évidemment, eau chaude, eau potable ici à la droite aussi. Dans le fond, euh, le robinet est, euh, est connecté à deux gros euh, bidons d'eau ici qui sont euh, juste en dessous, fait qu'on a de l'eau en masse là, pour quand même quelques jours là, si tu pars euh, avec. Ce qui est cool avec, euh, avec ces espèces d'armoires ici, c'est qu'il y a une espèce de système qui fait en sorte que ça barre euh, la porte. Alors si tu conduis, ben c'est certain que les portes vont pas ouvrir. En fait, tu dois appuyer dessus, puis ensuite ça va débarrer, puis, euh, puis ouvrir. C'est assez ingénieux, merci. Toujours sur le comptoir, on a euh, une plaque à induction juste ici. Puis ben la, la vanne, elle vient vraiment avec tout pour cuisiner. Là. Euh, on a les, euh, les casseroles, les poêles aussi pour, euh, pour faire nos trucs pour cuisiner. Puis évidemment, tout ce qui est assiette aussi, verre, ben c'est tout là aussi là, fourni à l'intérieur de la vanne. Juste ici, euh, à la gauche, on a quelques interrupteurs. Dans le fond, c'est euh, les lumières. On a un interrupteur ici pour euh, activer l'eau chaude, l'eau euh, froide, l'eau potable. Puis ici, dans le fond, c'est pour le chauffage. Alors, ça va nous garder au chaud. Parce que oui, même, euh, même si tu veux faire du, du van life euh, l'automne, l'hiver ou le printemps, c'est possible. Euh, avec ce, ce petit bidule ici qui garde la vanne vraiment au chaud. Fait que c'est vraiment une vanne quatre saisons. Là. Tu peux faire du van life euh, quand tu veux, euh, même ici au Canada. Ici, c'est le frige d'air. Il y a une espèce de, de petite bidule ici pour garder la porte bien, bien fermée quand on roule. Puis à l'intérieur, beaucoup d'espace. Là, c'est vide parce qu'on n'a pas eu la chance d'aller faire l'épicerie. Mais sérieusement, il y a beaucoup d'espace là-dedans. Là. Euh, assez d'espace quand même là, pour, pour quelques jours d'épicerie puis de bouffe. Juste ici, en dessous, on a poubelle. Et juste à la droite de notre poubelle, on a un autre genre de poubelle. C'est la toilette. Tu rajoutes un petit peu d'eau là-dedans, tu fais, tu fais tes trucs, puis quand la, la toilette est quand même rendue assez pleine, bien, tu peux la, la diviser en deux et ensuite aller vider euh, les déchets dans une vraie toilette. Fait que Ça fait que le van est 100 autonome, puis tu peux vraiment être au plein, au plein cœur des bois si tu veux, puis, euh, puis tu vas être capable de survivre puis, puis faire tes trucs. Il y a quand même pas mal d'étageurs, de tablettes euh, à l'intérieur euh, de la vanne, alors beaucoup d'espace de rangement. Alors ici, euh, évidemment, par-dessus euh, le lavabo et le comptoir. On en a d'autres ici, par-dessus le lit, euh, ce qui fait que bien, on peut mettre quand même pas mal de trucs. Si jamais tu es du genre à faire la grasse matinée le matin, bien, il y a une espèce de petit rideau ici qu'on peut fermer pour empêcher la lumière de rentrer. Puis ben j'imagine que tu peux utiliser ça aussi comme corde à linge s'il pleut à l'extérieur puis tu as trois, quatre paires de bobettes à faire sécher. On mange où? On s'assoit où avec tout ça? Ben juste ici, dans le fond, c'est un banc. Euh, le banc que tu peux pencher comme ça et ensuite lever comme ça. Ça ici, dans le fond, c'est pour, euh, pour mettre la table. La table qui est cachée juste ici derrière le rideau. Tu prends ta table, on l'installe et voilà, on a une table pour manger ou jouer aux cartes, un des deux. All right, venez avec moi, je vous montre le derrière. Fait que en arrière, dans le fond, c'est ici que, que tu te laves. C'est l'espèce de, de bras de douche ici pour, pour te doucher. Il euh, y a aussi une espèce de petit rideau qu'on peut installer par-dessus. Euh, les portes ici, fait que tu as un peu, un peu plus de, de privé dans le fond là, pour, pour te laver. Puis tu as tes robinets de douche juste ici, eau chaude, eau froide encore pour te laver. Et juste ici, par-dessus, dans le fond, c'est le lit. 
Et puis juste en dessous du lit, c'est un espace de rangement dans le fond. Quand tu loues euh, une van, tu peux louer des trucs en extra comme un barbecue, des vélos, euh, des chaises. Fait que chose que nous on a faite. Fait que dans le fond, euh, tu peux vraiment partir là, tout équipé là, sans, sans avoir rien à porter ou acheter. Euh, pour, pour ton trip. Ce qui est cool aussi puis super important pour nous qui, qui travaillons sur la route, c'est qu'il y a beaucoup de prises de courant un peu partout à travers la vanne, euh, des prises USB, des prises de courant. Fait que ça nous permet de brancher, de brancher nos trucs euh, sur la go euh, puis de toujours avoir, avoir du jus pour, pour nos ordi ou nos téléphones cellulaires. Fait que ça, c'est nice. Évidemment, le but du van life, c'est de s'installer un peu n'importe où, n'importe quand, mais si jamais tu décides de, de t'installer un moment donné dans un camping euh, où il y a du courant, ben tu peux brancher la vanne à une prise de courant, puis ça va faire en sorte que tu vas avoir euh, du jus illimité. Même chose pour l'eau. Euh, de l'autre côté ici du van, ben il y a un truc pour, euh, pour brancher ton tuyau d'eau, fait que tu vas avoir de l'eau à volonté sans utiliser tes réserves à l'intérieur de la vanne. Ce qui fait que la vanne devient vraiment 100 autonome au-delà de la toilette, c'est le fait qu'il y a des panneaux solaires sur le toit euh, de la voiture. Fait que tant aussi longtemps qu'il y a un peu de soleil euh, à l'extérieur, ben les batteries sont toujours, toujours en train de se recharger. Fait que es sûr et certain que quand tu arrives euh, à ton spot le soir que tu t'installes, ben que tu vas avoir du jus euh, pour au moins toute la soirée, là, ça c'est sûr et certain. Là, il commence à se faire tard, le soleil commence à descendre, fait que nous autres, on va aller essayer de se trouver un spot. Là, dans le fond, c'était juste de trouver un petit parking ici pour, pour vous montrer l'intérieur du van. Mais là, on va essayer de se trouver un beau spot là, pour, bien, pour passer une belle nuit. On va checker ça. Ça serait notre spot pour la soirée. Not bad. Ça pourrait, ça pourrait être un parking du Walmart, mais euh, non, c'est de l'eau. PMG, c'est un bon spot. Oui, ça marche, j'accepte. Il y a même des toilettes, fait qu'on n'aura pas besoin de vider la nôtre. <rire> Puis c'est gratos! Coûte rien! C'est ça la van life! Coûte rien! Okay, je peux <rire> Bon, ben c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu penses de la vanne? J'aime ça. On fit. On fit, on est des petites personnes. On est des petites personnes, mais il y a pas mal tout ce qu'on a besoin. Ben moi, je trouve que oui. Là. Dans le fond, c'est comme notre condo vide, mais condensé. <rire> dans, dans une pièce, tu sais, notre bureau, c'est ça. Mais je pense même qu'il y a plus d'affaires ici que dans notre condo. Ouais, ça se peut bien. <rire> mais euh, moi, j'aime ça, là, quand qu on reste en airstream, en roulotte ou en van, là, je trouve ça le fun, puis ça me donne envie de faire ça. Ben à soir, on va dormir collé. Allez, allez. <rire> All right, on va finir cela demain. On va continuer d'explorer un peu les cantons de l'Est avant de, de, de rapporter euh, la vanne. Déjà, il va falloir retourner. Mais euh, bref, euh, laissez un like sur la vidéo, sur notre page. Si ce n'est pas déjà fait, puis dans les commentaires, ben, dites-nous ce que vous pensez de notre vanne. Ben, pas de notre vanne, mais de, de la, de la vanne. vanne. <rire> All right, on euh, se revoit à la prochaine fois. Ciao! Salut! Ah oh, oui, MJ. <rire> T'as rien. Non. J'ai réussi. À table. Mange. <rire>